perform is a very special uh, experiment in a way. Uh, I have a tendency to call it a, an event exhibition or an exhibition event because um, the works uh, which are part of the exhibition display um, are uh, accompanied by live works uh, and by uh, conversations and talks and even lectures. And so there's many forms. So it's very natural that it be called perform because finally it's the idea is how contemporary art is permeated by uh, many forms and how for artists today going from one form to the other permits them to develop a language, a very personal language. This way of working, this way of investigating the real through many forms and mediums, um, it uh, is essentially a way of looking at the world and of dealing with the complexity of the world today in an innovative fashion. Uh, this exhibition is very much about language. Uh, that's why uh, this, the, the subtitle is taken from a book, which is a very famous book in the history of uh, performance. Uh, how do we do things with words? And I decided to transform it, and it became how to do things with and without words. Perform, como hacer cosas con o sin palabras, se inserta dentro de un año que está dedicado a la performance. Un año en el que exploramos desde distintos puntos de vista y de distintas propuestas la idea de performance y la idea de performatividad. ¿no? Que, como bien explica Chantal, performance pertenecería más a un tipo de disciplina o a una disciplina artística y la performatividad tendría más que ver con una manera de, de ser o con una manera de hacer del individuo contemporáneo, ¿no? sobre todo desde los textos de Austin, que, al que se alude en el, en el título de, de la exposición, pero también después en distintos conceptos como puede ser el de Judith Butler en relación al género o el de Negri en relación a la producción capitalista. ¿no? There's a lot of words in the works in uh, the exhibition display, but there's also a lot of non-verbal language, like in the piece of Geneviève Cadieu. So almost every piece in this uh, project uh, has a collective impact uh, in this way. It addresses uh, the spectator or groups of spectator more as activators than as passive uh, spectators. It brings them into the game. Uh, it involves them. Cuando llegas al centro hay una, una hoja que es cosas que hacer en perform y en la que la gente que viene a participar de la expo, porque participan de la expo, eh, pues eh, tiene una, una lista de cosas que se pueden hacer en perform y cosas que puede hacer también una vez se vaya de aquí. Cómo esta idea de performatividad y de producción en continuo puede empapar su experiencia más allá de lo que pasa aquí en su visita a la exposición. ¿no? Los días de intensidad son días en los que se activa de manera especial la exposición. De manera simultánea, tanto aquí como en el salón de actos o como en el aula, en distintos espacios del centro, pasan cosas, ¿no? vienen artistas, muchos artistas que están participando en la exposición, participan de diálogos y son acentos en los que se reflexiona sobre los conceptos centrales de la exposición, como digo, pero también de todo el programa de este año de, del, del, del centro. Este espacio en el que estamos, que es el Intensity Lab, es un espacio en el que se invita al público a que se expanda. Todos los artistas que aparecen en la exposición o que participan de la exposición aparecen aquí con tres obras o con tres intervenciones, que son unas intervenciones que estarán en la publicación Perform. ¿no? Una publicación que no es tampoco un catálogo al uso, sino que también, jugando con todo el concepto, forma parte de la exposición, es exposición. ¿no? a manifesto for perform. It's really dealing with uh, how we can develop new knowledge today through the making of art, uh, through making uh, artworks, but with very free forms and a lot of fluidity. And fluidity is, I think, the main quality that we have to cultivate to be able to 
uh, deal with the world in crisis, um, even economical and political crisis.